നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും അപർണ ടീച്ചറുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോ ചർച്ച ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയ ആവറേജ് അഥവാ ശരാശരി അതിലിപ്പോ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഇത് അല്ല ആദ്യത്തെ വീഡിയോയില് നമ്മള് ആവറേജ് എന്താണെന്നും ആവറേജ് കാണാനുള്ള ഫോമുല എന്താണെന്നും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ആവറേജ് കാണാനുള്ള ഫോമുല ടോട്ടൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ അല്ലെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചുരുക്കിയിട്ട് പഠിച്ചു കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ ഇത് വ്യക്തമാക്കി തന്നതാണ് ടീച്ചർ ഇനി നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യണം ടീച്ചർ വായിക്കാം അത് ദ ടേബിൾ ഷോസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസ്ഡ് ഇൻ മജീദ്സ് ഹൗസ് ഫോർ സം മന്ത്സ് വാട്ട് ഇസ് ദ ആവറേജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസ്ഡ് പെർ മന്ത് വിച്ച് ആർ ദ മന്ത്സ് ഓൺ വിച്ച് യൂസേജ് ഇസ് മോർ ദാൻ ദ ആവറേജ് അതായത് ഇവിടെ നോക്കൂ ഒരു വീട്ടിലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിച്ച ആ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇത് ജാനുവരി ഇത് മന്ത്സ് ആണ് അതായത് മാസങ്ങൾ ജാനുവരി മാസം എൺപത്തഞ്ച് യൂണിറ്റ് കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ചു ഫെബ്രുവരിയിൽ നയൻറ്റി മാർച്ചിൽ സെവന്റി ഫൈവ് അങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് വാട്ട് ഇസ് ദ ആവറേജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസ്ഡ് പെർ മന്ത് ഒരു മാസത്തെ ആവറേജ് ശരാശരി ഉപഭോഗം എത്രയാണ് ശരാശരി എത്ര കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ചു എന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ആവറേജ് ആണ് കാണേണ്ടത് അതെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ കാണണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ കണ്ടാൽ എയ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് നയൻറ്റി പ്ലസ് സെവന്റി ഫൈവ് പ്ലസ് എയ്റ്റി ടു പ്ലസ് എത്രയാ വരിക സെവന്റി എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഇത് വരും അപ്പൊ ഇത് ആഡ് ചെയ്യാ അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് വരും ഫോർ ടെൻ വരും അപ്പൊ ടോട്ടൽ കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ ആവറേജ് കാണുമ്പോ ടോട്ടൽ ഫോർ ടെൻ ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് മന്ത്സ് ആണ് നമ്പർ എത്ര എണ്ണം മാസം മാസങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഫൈവ് കൊണ്ട് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എത്ര വരും നാനൂറ്റി പത്തിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഹരിച്ചു നോക്കാം എത്ര വരിക എട്ട് അഞ്ച് നാൽപ്പത് രണ്ട് എൺപത്തിരണ്ട് അപ്പൊ ഈ ശരാശരി എന്താണ് വരുന്നത് എയ്റ്റി ടു ആണ് വരുന്നത് ഇതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് വിച്ച് ആർ ദ മന്ത്സ് ഓൺ വിച്ച് യൂസേജ് ഇസ് മോർ ദാൻ ദ ആവറേജ് അതായത് ഈ ആവറേജ് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടി എയ്റ്റി ടു എന്ന് ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ശരാശരിയേക്കാളും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ച മാസങ്ങൾ ഏത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിച്ച മാസങ്ങൾ ഏതൊക്കെ സിമ്പിൾ അല്ലേ ശരാശരി എൺപത്തിരണ്ടാണെങ്കിൽ എൺപത്തിരണ്ടിനേക്കാളും വലുത് ഏതൊക്കെയാ അതില് ആ എൺപത്തഞ്ചും തൊണ്ണൂറും അപ്പൊ ഏതൊക്കെ മാസങ്ങളാന്നാ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ഏത് മാസമാണ് ഫെബ്രുവരി ആൻഡ് ജാനുവരി അല്ലെ മനസ്സിലാവണ്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണം ഡിവിഷനും ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ദ വെയ്റ്റ്സ് ഓഫ് പ്ലെയേഴ്സ് ഇൻ എ ടീം ആ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം സെവന്റി ടു കിലോഗ്രാംസ് എയ്റ്റി കിലോഗ്രാം സെവന്റി കിലോഗ്രാംസ് സിക്സ്റ്റി കിലോഗ്രാംസ് സെവന്റി കിലോഗ്രാംസ് വാട്ട് ഇസ് ദ ആവറേജ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് എ പ്ലെയർ ഇൻ ദ ടീം അതായത് ഒരു ടീം കളിക്കാരുടെ കളിക്കാര് അടങ്ങിയ ഒരു ടീമിന്റെ അവരുടെ വെയ്റ്റ് ആണ് അവരുടെ ഭാരമാണിത് അറുപത്തെട്ട് ഇത് കിലോഗ്രാമിലാണ് അറുപത്തെട്ട് കിലോ എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഒരു ഒരാളുടെ ശരാശരി വെയ്റ്റ് എത്ര ആവറേജ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് എ പ്ലെയർ കാണാനാ പറഞ്ഞത് സിമ്പിൾ ആണ് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ആ സൂത്രവാക്യത്തിൽ അത് കൊടുക്കാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആവറേജ് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മള് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് സെവന്റി ടു പ്ലസ് എയ്റ്റി പ്ലസ് സെവന്റി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് സെവന്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര ആളുകളത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആറ് പ്ലെയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിന് ആറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത അപ്പൊ ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഫോർ ട്വന്റി കിട്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് നമ്മൾ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഏഴാറ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അപ്പൊ സെവന്റി സെവന്റി കിലോഗ്രാംസ് വരും 
അപ്പൊ ഒരാളുടെ ശര ഈ ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ഒരാളുടെ ശരാശരി വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവന്റി ഗ്രാം സോറി കിലോഗ്രാം ആണ് ഇനി അടുത്തത് പിന്നെ വേറെ ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ട് ദ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഓഫ് എ മാൻ ഇൻ എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ഈസ് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് വാട്ട് ഈസ് ദ ആവറേജ് ഇൻകം പെർ ഡേ അതായത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ഒരാളുടെ എട്ട് ദിവസത്തെ എട്ട് ദിവസം എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് എട്ട് ദിവസത്തെ അയാളുടെ ഇൻകം ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ വരുമാനം ഇത്ര രൂപയാണ് ആകെ വരുമാനം എട്ട് ദിവസത്തെയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എത്രയാണോ അതാണ് ഇത് എങ്കിൽ അയാളുടെ ഒരു ദിവസത്തെ ശരാശരി വരുമാനം ആവറേജ് ഇൻകം പെർ ഡേ എന്ന ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ആവറേജിന്റെ ഫോമുല യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓഫ്കോഴ്സ് ടോട്ടൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് അല്ലേ അപ്പൊ ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത സമ്മ തന്നെയാണ് തന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യ വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് അല്ലെ നമ്മൾ ഡിവിഷൻ ലോങ് ഡിവിഷൻ ചെയ്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ എന്താ അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം പതിനാറ് ഇരുപത്തിനാല് നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് സീറോ ടു തേർട്ടി അപ്പൊ അയാളുടെ ഒരു ദിവസത്തെ ശരാശരി വരുമാനം എത്ര ഉണ്ട് ടു തേർട്ടി ഉണ്ട് മനസ്സിലാവണ്ടോ ആവറേജ് ഇൻകം പെർ ഡേ ആണ് എന്ത് വരുന്നത് ടു തേർട്ടി ഓക്കെ ഇനി ഇനി ഒരു വീട്ടിലത്തെ ആളുകളുടെ ഏജ് ആണ് ടീച്ചറോട് എഴുതിയത് ഈ വീട്ടില് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് പേഴ്സൺസ് ഉണ്ട് അവരുടെ ഏജ് ആണിത് ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞ വയസ്സ് എങ്കിൽ ഇതിൽ ഒരാളുടെ ശരാശരി വയസ്സ് എത്രയാണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അവിടെയും നമ്മൾ ആവറേജ് ആണ് കണ്ട് അപ്പൊ സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടോട്ടൽ ബൈ നമ്പർ അല്ലേ ടോട്ടൽ ബൈ നമ്പർ അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ഇത് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വന്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വന്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അഞ്ച് ആളുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്ലെ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ വൺ സെവന്റി ഫൈവ് വരും ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം കൂട്ടുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മൂവഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് അപ്പൊ ഒരാളുടെ വയസ്സ് എത്രയാ തേർട്ടി ഫൈവ് കണ്ടോ എന്തായാലും ഇതിന്റെ ഇടയിലായിരിക്കും വാല്യൂ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്നുള്ളത് എന്തായാലും ഈ ഫിഫ്റ്റീന്റെയും സിക്സ്റ്റീന് ഏറ്റവും കുറവ് ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്സ്റ്റി അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിലാണ് ഇത് വരുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലെ ഒരാളുടെ ആവറേജ് ഏജ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാലോ അപ്പൊ എങ്ങനെയാ കാണുക നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലെ ആൾക്കാരുടെ ഏജ് ഒക്കെ എഴുതുക എന്നിട്ട് അത് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എത്ര ആളുകളുണ്ട് ആളുകളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ ഒരു കുട്ടീന്റെ ആവറേജ് വെയിറ്റ് കാണാം വെയിറ്റ് എന്നാൽ എല്ലാ കുട്ടികളും നമ്മൾ വെയിറ്റ് വെയ് ചെയ്ത് നോക്കുക തൂക്കി നോക്കുക അപ്പൊ എത്ര വെയിറ്റ് കിട്ടൂലേ അതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് തോന്നുന്നു ആവറേജ് കാണാനുള്ളത് അല്ലെ ടോട്ടൽ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ അത് അത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ബൈ